Vai na fé. Vai a pé. Vai do jeito que der. Vai até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Vai seguindo. Vai pensando. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Confiando que o distante... Bom dia, meus amigos. Bem-vindos a mais uma dica saudável aqui no canal. A segunda parte do do episódio desse mês do Walking on Eleven Kicking, que é uma dica saudável para o seu bolso. É uma dica saudável financeira <risos> para você economizar. Bem, ano retrasado, final do ano retrasado, eu ganhei de amiga secreta esse planner aqui, meu plano perfeito. Gostei muito dele, é muito bom, tanto que eu vou guardar porque tem muitas informações boas aqui nas outras partes. Lindo ele, maravilhoso, muito bom mesmo de usar. Só que acabou, né? Acabou essa partezinha verdinha, onde eu anoto os compromissos, os afazeres. Então eu vou guardar o restante para continuar consultando e para usar essa capinha aqui, né? para fazer fundo para fotos, porque, gente, olha só que coisa linda. Ele é lindo, né? <risos> Mas acabou e eu não tô podendo, não estou querendo gastar com planner, né? Então, é, eu tô com outras prioridades agora. Eu tô de casa nova, então eu tô procurando direcionar os, as verdinhas para coisas de casa, que eu tô precisando mais agora. Então, eu pensei, vou dar uma dica para quem tá sem grana, ou quem quer uma coisa mais simples, quer pegar e fazer, botar a mão na massa, botar a mão no material escolar, no material de escritório, etc. Serve para todas as idades, né? Esse. Eu vou copiar um pouquinho, só um pedacinho, vou me inspirar nesse daqui, né, que nos próximos anos eu devo adquirir dele, mas agora, no momento, eu vou fazer um com um material bem baratinho. Eu comprei esse caderninho aqui, de 96 folhas, é um caderninho daqueles mais baratinhos, né, molinho, ele foi R$3,00, comprei Contact, né? O contact mesmo, eu prefiro ele. Ele é muito melhor do que os outros. Esse restinho aqui vai dar certinho. Ele é 4, acho que 4,90 o metro. Então eu gastei uns 2,50, porque eu comprei só meio metro. Já usei para outro projetinho e já terminei com ele. E vou usar ele agora, o restinho dele. Comprei este papel de presente, que foi dois reais. Esse com os abacaxis. Em inglês aqui, use uma coroa, seja doce. 
fique ou mantenha-se alto ou de pé, né, ou firme. Eu acredito que seja esse significado. É próximo disso aí. Vou usar esse papel aqui para encapar. E eu já escrevi, já copiei da tela ali esta palavra planner. Não vou colocar o ano não. Copiei na folhinha de papel de outro caderno mesmo. Eu queria aquelas linhazinhas azuis, eu acho que vai ficar bonitinho. Bem manual mesmo, bem artesanal mesmo. Link de onde eu copiei essa palavra aqui tá na descrição, tá? Então eu vou colocar esse papel aqui e colocar aqui o planner aqui também, no meio de algum lugar aqui assim, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encapar e depois eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer aqui dentro dele. Deixa eu ver aqui. A gente vai colocar ele aqui. Ah, eu vou usar também essa fita dupla face que eu vou colocar aqui. Vou passar a fita dupla face aqui para prender o papel primeiro. Pode ficar de cabeça para baixo, né? Tá escrito. Tem que ficar em pezinho. Muito cuidado quando tem parte escrita, né? Pra gente poder colocar na direção certa. Não ficar o caderno de cabeça para baixo. De quebra vocês aprendem o meu jeito de encapar caderno. alguns papéis presentes que me dá vontade de encapar para caderno eles são muito bonitos encapar para caderno agenda agora eu vou prender o planner que vai ficar bem aqui ficou um espacinho ótimo para colocar aqui ou até de lado aqui assim né para ficar diferente Deixa eu ver aqui qual lado que eu vou querer. Agora vem a indecisão. Assim. Ou assim. Ou até assim, né? Que tal? Aqui vai tampar o suíte. Eu posso colocar o de lado. Acho que eu vou deixar ele aqui. Eu vou pegar uns pedacinhos de... Bom que combinou, né? Porque aqui tem lettering e o lettering daqui também combinou. Vou colocar uns pedacinhos de fita dupla face. Pra prender ele um pouquinho ali e fica mais fácil colocar o contato. Se 
Você pode colocar a fita adesiva aqui também e depois puxar e colocar a palavra por cima, ó, porque colocar na palavra para depois tirar ele ali por baixo tá um pouquinho complicadinho, né? Então, desse jeito, ó, é mais fácil colocar aqui embaixo do dedo. Puxa aqui, olha, bem mais fácil. Tá muito melhor. Eu vou empregando ele para ter certeza de que não vai dobrar e sair do lugar ali e ficar torto. Que aí já era, né? Aí, agora tá tudo presinho. Agora vamos para a parte do contato. Um pouquinho vocês. Deixando sempre um espacinho sobrando. Agora eu vou tirar aqui. Solto aqui. Solta, coleguinha. Só um instantinho. Aqui espaço assim e vamos começar a aplicar. Eu viro ele na minha direção. Eu tô aqui, né? Então vou posicionar aqui sobrando um pouquinho para fora e deixar essa marquinha aqui para fora também e aplico aqui vou passar aqui a mão por enquanto tá e com o auxílio da régua eu vou ir jogando para lá puxo mais um bocadinho e vou com a régua em todos os cantinhos, bem devagar, e ele não vai dar bolinha. E esse não dá bolinha se você fizer com bastante calma. Assim. E agora vou abrir ele aqui, viro pra cá todas as folhas, esses cantinhos aqui ó, onde tem o miolo do caderno, eu corto um pedaço pra cá, pedaço pra cá, levanto aqui o caderno e jogo aqui pra dentro. E faço a mesma coisa do outro lado. E vou cortar aqui nessa direção as beiradas do contact. E jogo essa parte aqui pra dentro. Mesma coisa aqui do outro lado. Tá colado aqui. E já jogo este lado aqui pra dentro. Deixa eu 
bem aqui um pouquinho, né? Um costado aqui e jogo esse lado aqui também pra dentro. Aprendi a fazer assim de tanto que eu vi minha mãe fazendo. <risos> Enrubalando meus cadernos. Aqui a mesma coisa. Pronto. O planner já tá embalado. Agora bora preencher aqui dentro. Acabei nem usando a caneta, né? Ficou aqui de decoração. <risos> A caneta e o lápis. O vinho na caneta, o vinho no lápis mesmo, que eu ganhei da minha amiga Laurinha no último amigo oculto. E eu também ganhei na época esses aqui, esses decotapes. Gente, quase não uso porque eu fico com pena. <risos> Mas agora eu vou usar aqui, vou pegar minha caneta rosa. Primeiro eu vou fazer a lápis, eu vou escrever aqui já neiro com um letre bem bonito. Esqueci de colocar o meu raio-x embaixo para não marcar outra folha, mas não tem problema não. Ah, só falta o lápis tá acabando agora. <risos> tá acabando, vou deixar assim mesmo. Só porque eu tô gravando, né? E vou colocar as fitinhas em volta aqui. E depois eu vou achar alguma figurinha para desenhar aqui. Então, tá aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada um, esses três primeiros dias, com um espaço maior, porque eu costumo colocar nos primeiros três dias as coisas que eu tô precisando muito fazer, o que não dá tempo de fazer aqui, eu vou fazendo, vou jogando pra cá depois. Ou eu jogo com seta pro dia que vai pra fazer. E o gratidão da semana aqui embaixo que me ajudou muito a fazer o projetinho do Gratidão, né? Que uma vez por semana a gente posta no Instagram ou no Facebook, ou faz, faz a foto no Instagram e compartilha no Facebook a, o que, que a gente tem para agradecer naquela semana. É o projetinho que eu, da Rosa Alberti que eu faço, vou colocar... Vou achar o link dela lá, se eu achar o link dela lá, eu coloco aqui embaixo na descrição. Rosa, se você tiver ele aí de prontidão, você coloca aqui na... Você coloca aqui embaixo, coloca no comentário pra mim que eu jogo aqui se eu não achar, tá bom? Dá uma olhadinha se eu coloquei, porque eu sou meio que absurda, meio esquecida. Então, essa é a diquinha, fica bem simplesinho, depois eu vou fazer o um coloridinho aqui. Colocar aqui a gratidão da semana e... Vou terminar, vou comprar minha caneta rosa. Tinha que acabar justo agora, né? Olha. Ah, abençoada. Mas você durou bastante, né, minha filha? Vai ficar bem bonitinho. Eu vou ver um desenho pra colocar aqui embaixo. E de vez em quando vocês vão ver, né, nos vlogs, qual desenho que eu tô colocando pra cada mês. Então é isso, espero que tenham gostado dessa dica. Do Planner Baixa Renda. <risos> ah, meus amigos. Fiz esse aqui também. Pro planejamento dos vídeos do YouTube. Fiz esse com... As nuvenzinhas e arco-íris. Achei uma fofura esse papel de presente aqui também. Então eu vou fazer da seguinte maneira. Eu ia fazer em pé aqui e até parei, né? fazer da seguinte maneira tá aqui o mês aqui em cima aqui domingo a sábado e os dias da semana e nesses espacinhos aqui que eu posso até aumentar depois né? eu vou colocando dia que tem vídeo eu coloco aqui qual vídeo que é Ó. e nos dias que não tem eu coloco um x e vou fazer assim para cada um dos meses. E eu vou fazer, né, das, de todos os meses aqui. Vou ir fazendo aqui, fevereiro, março até dezembro. E as folhas restantes vai ser para anotar ideias para os vídeos. Anotar a ideia que tiver na mesma hora. E ficou bonitinho, né? 
e fica levinho para carregar na bolsa, né? Não é muito grande, eu escolhi esse caderno pequeno por ser levinho, pequeno, dá para carregar na bolsa tranquilo. Agora sim, terminando o vídeo, bora conferir a dica da minha amiga Rosa Berti. E vou dar uma dica extra pro planner. Bem, antes de liberar esse vídeo, eu deixei nos vlogs só tampando assim. No vlog eu coloquei a mão tampando aqui, perguntando a vocês que me acompanham se vocês tinham... para vocês adivinharem o que que ia ser essa dica do Walking Alive and Kicking. E como eu não editei ainda, né? Nesse momento agora que eu tô gravando, eu não editei ainda, eu e nem subi no canal, eu voltei e vou gravar essa dica que a minha amiga Rosa Alberti chutou lá, tentou adivinhar para que que era o caderninho, não era não, mas agora vai passar a ser também, compartilhar com vocês também essa ideia para um caderninho, de repente um terceiro caderninho ou até para a parte de trás do planner aqui, né? Colocar na, na segunda parte aqui dele, do meio para trás. O diário da dieta. Que eu vou dar de dica para vocês fazerem da metade para trás. A dieta eu vou fazer de metade aqui para trás. Do meu planner. De... dos meus compromissos da minha rotina né do dia a dia vou colocar aqui de metade para trás eu vou começar a anotar eu já tinha pensado em começar a fazer isso foi é um projeto que o nutri fofo que o Thiago Monteiro nutri fofo já dei dica do Insta dele aqui para vocês seguirem. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada. E vou deixar o arroba dele novamente aqui embaixo. Ele tá com o um projeto de você ir registrando, não necessariamente num caderno, você ir anotando tudo que você vai é, com tudo que você vai, foi, vai se alimentando para você se policiar para você ao anotar depois de um tempinho você ir vendo aonde você está errando aonde você está errando que não está dando certo a sua dieta né e em seguida eu vou anotar um tempo e vou levar para mim nutricionista então você pode ir anotando desde o café da manhã desde o primeiro copo d'água que você toma eu costumo tomar um copo d'água Depois uma maçã ou uma banana e então meu pãozinho com ovo e meu café que costuma ser com leite. Eu já estou pensando em tirar a maçã aqui do começo e passar para o lanchinho da manhã para esse café não ficar com muita coisa ali, né? para não ficar muito ali no café da manhã. Deixar essa maçã, essa maçã para o lanchinho antes do almoço, depois vou registrar meu almoço, lanchinho da tarde, jantar e ceia também. E vou ir analisando a medida ao passar do tempo, né? Aonde que eu tô errando ali e conversar com o nutricionista e ver. Vamos passar para ele analisar também e ver se o meu nutricionista concorda. Então, gratidão, Rosa. Pelo chute, né? De para que serviria esses caderninhos? Esse caderninho aqui em questão me deu a ideia para eu fazer isso nesse planner aqui, nesse caderninho, ou até nesse daqui, né? Deixar para fazer nesse daqui, daqui para trás, Tem umas folhinhas soltas ali, fazer nesse daqui ou nesse daqui de metade para trás porque eu não vou usar tanto aqui né então vou fazer um terceiro caderninho né 
um só pra isso. Tô pensando em fazer um só pra isso. Tô querendo mais um caderninho decorado, né? Já tô saindo um pouco da ideia do, do planner baixa renda, gente. Mas ficou bem baratinho essa ideia. Então, espero que vocês tenham gostado dessa de mais essa diquinha aqui para você usar o planner. Então é isso, espero que tenham gostado dessa dica do planner baixa renda. <risos> se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. Em caso de dúvida ou sugestão, comenta. Não deixa de comentar. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo. Em caso de dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Deixa um joinha. Deixa um comentário dizendo o que você achou. Porque assim o tio YouTube entende que tem interação entre a gente. E com certeza ele vai te recomendar os próximos vídeos. Então é isso. Por hoje é só. Bora para a dica que a Rosa vai compartilhar com a gente. A dica saudável que ela tem pra gente nesse primeiro mês do 2023. Então, bora lá? O link tá aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, Abiandô. Até o próximo vídeo.